సార్ అలాగే మీరు చెప్పినట్టు చాలామందికి ఏంటంటే స్పైన్లో కానీ లేదంటే బ్రెయిన్లో కానీ ఇంకా సర్జరీ చేస్తే ఖచ్చితంగా పక్షవాతం వచ్చేస్తుంది అని చాలామంది భయపడుతూ ఉండి అవాయిడ్ చేయడం ప్రయత్నం చేస్తారు నిజంగా అన్ని సర్జరీస్కి అలాగే అవుతాయా సార్ లేదండి అట్లా అట్లా ఏమి ఉండదు ఇప్పుడు మీరు జస్ట్ నేను ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ చేస్తా ఇప్పుడు ఒక బ్రెయిన్ అని తీసుకున్నారనుకోండి మీరు మోస్ట్ కామన్గా ప్రజెంట్ అయ్యేది మన ఇండియన్ సినారియోలో స్ట్రోక్స్ సో అంటే స్ట్రోక్లో ఏంటంటే ఒకవైపు పక్షవాతం రావటం అంటే ఒక వైపు ఆఫ్ ద బ్రెయిన్లో బ్లడ్ సప్లై తగ్గిపోవటం లేకపోతే యూజువల్గా బాగా హైపర్ టెన్సివ్ పేషెంట్స్లో ఏమవుతుందంటే బ్లీడ్ అయ్యి ఆ బ్రెయిన్లో బ్లీడ్ అవ్వటం దాన్ని హెమరేజిక్ స్ట్రోక్ అంటాం ఈ రెండు మోస్ట్ కామన్ రకాలైన స్ట్రోక్ సో ఎవరైతే పేషెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళు మా దగ్గరికి మ్యాసివ్ స్ట్రోక్ వచ్చిందంటే ఆల్రెడీ పక్షవాతంతో వస్తారు సో వాళ్ళకి ఏంటంటే మ్యాసివ్ స్ట్రోక్లో మనం సర్జరీ చేసి బ్రెయిన్ మీద ఉన్న ఒత్తిడి తీసేస్తాం కానీ కొంతమంది అర్లీ స్ట్రోక్ అని ఉంటుంది అర్లీ స్ట్రోక్ ఏంటంటే సడన్గా కాల్ చేతులు పడిపోతాయి ఇంటి దగ్గర మాట తొత్త తొత్తరగా రావటం కాల్ చేతులు పడిపోవటం వాటిలో దాన్ని యూజువలీ ఇష్కమిక్ స్ట్రోక్ అంటాం అంటే సడన్గా ఒక క్లాట్ వల్ల ఎక్కడో ఒక బాడీలో బ్రెయిన్కి సప్లై చేసే రక్త నరంలో క్లాట్ అవటం వల్ల సడన్గా ఒక వైపు అయిన భాగం అంతా స్ట్రోక్ స్ట్రోక్కి గురవుతుంది సో దాన్ని వాట్ యూ కాల్ ఇస్ గోల్డెన్ అవర్ అంటే ఇట్లాంటి సిమ్టమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఇన్షియల్గా పేషెంట్ విదిన్ వన్ అవర్ ఆర్ ఇప్పుడు ఉన్న గైడ్లైన్స్ ప్రకారం అట్లీస్ట్ విదిన్ ఫోర్ అవర్స్ ఇఫ్ యూ రీచ్ ద హాస్పిటల్ సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇష్కమిక్ స్ట్రోక్ అని కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాత వి గివ్ థ్రాంబోలైసిస్ అంటే ఆ క్లాట్ ఏదైతే ఉన్నదో బ్లడ్ స బ్లడ్కి ఏదైతే బ్లాక్ చేస్తుందో దానికి థ్రాంబోలైసిస్ అని ఒక ఇంజెక్షన్ ఇస్తాం ఆల్టెప్లేజ్ అని ఒక ఇంజెక్షన్ ఇస్తాం దట్ విల్ మెల్ట్ ద క్లాట్ సో అప్పుడు మీకు ఏంటంటే సప్లై టు బ్రెయిన్ రిస్టోర్స్ బ్యాక్ సో యూజువల్గా కంప్లీట్లీ స్ట్రోక్ ఇస్ రివర్సిబుల్ ఒక్కోసారి ఏంటంటే థ్రాంబస్ అని పెద్ద సెగ్మెంట్ థ్రాంబస్ ఫామ్ అవుతుంది అప్పుడు ఎండోవాస్కులర్ టెక్నిక్తో ఆ థ్రాంబెక్టమీ అని చేస్తాం ఆ థ్రాంబెక్టమీ చేసినా కానీ స్ట్రోక్ సో ఏదైనా ఈ పెరాలిసిస్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అర్లియర్ యూ రీచ్ ద హాస్పిటల్ బెటర్ ద రిజల్ట్స్ ఇప్పుడు మీరు అర్లియర్గా రీచ్ అయితే అండ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఆఫ్ థ్రాంబోలైసిస్ అండ్ అవేర్నెస్ అమంగ్ ద పీపుల్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ ఎలా కొంచెం బాగానే ఇంప్రూవ్ అవుతుంది బట్ చాలా ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి ఇంకా పల్లె ఇంకా ఇంకా పల్లెటూరులో కానీ అవన్నీ ఫెసిలిటీస్ ఉండవు సో ఇన్ దాట్ వే స్ట్రోక్కి సంబంధించింది ఇంకా చాలా వరకు ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి అండ్ బ్రెయిన్కి ఏదో ఇప్పుడు యూజువల్గా బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ ఉంటాయండి కొన్ని బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ ఉంటాయి చిన్నపిల్లల నుంచి ఒక ఏజ్ వరకు ఉంటాయి అవి పర్టికులర్ లొకేషన్స్లో సిచ్యువేట్ అయ్యి ఉంటాయి బ్రెయిన్లో రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ ఒక పర్టికులర్ ఏరియాస్లో సిచ్యువేట్ అయ్యింది ఇప్పుడు సర్జరీ తర్వాత పక్షవాతం వస్తుంది అంటే వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ద ట్యూమర్ బట్ ఇప్పుడు మనకున్న ఎరాలో నా ఇఫ్ యూ టేక్ యశోద హాస్పిటల్స్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఇంట్రాప్ ఎంఆర్ఐ అంటే ఇప్పుడు ఒక గడ్డు ఉంది మీకు బ్రెయిన్లో ఆ గడ్డని మనం ఎంతవరకు తీగలం న్యూరో మానిటరింగ్ అని చేస్తాం అంటే చేసేటప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది పేషెంట్కి కాల్ చేతులు వీక్ అవుతున్నాయా లేదా అని చేసేటప్పుడే తెలుస్తుంది ఈ భాగం మనం తీసాము అంటే కాల్ చేతులు పడిపోతాయి అని మనకు తెలుస్తుంది దాన్ని న్యూరో మానిటరింగ్ అంటాం సో అప్పుడు ఆ భాగాన్ని మనం వదిలేస్తాం సో వీ డోంట్ టచ్ దాట్ పోర్షన్ కొన్ని కేసెస్లో ఎవే క్రినియోటమీ అని చేస్తాం అంటే పేషెంట్ లెగిసే ఉంటాడు ఈ విల్ బీ కాన్షియస్ అండ్ వీ మోటార్ ఏరియాలో ఉన్న ట్యూమర్స్ అంటే మన చేతి కాల్ని కంట్రోల్ చేసే బ్రెయిన్ ఏరియాలో ఉన్నది పేషెంట్ బాగా కాన్షియస్గా మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఆ టైంలో ఎక్కడైతే ట్యూమర్ ఉన్నదో దాన్ని బాగా మెటికులస్గా మనం కాల్ చేతులు పడిపోకుండా వీ ఎక్సర్సైజ్ ద ట్యూమర్స్ సో ఇట్స్ అ వెరీ అడ్వాన్స్డ్ ఫీల్డ్ అట్ ప్రజెంట్ ప్రతి ఒక్కరికి పక్షవాతం రావాలి పక్క ప్రతి ఒక్కరికి ఇట్లా అవుతుంది అనే రీజన్ అసలు లేదు యూజువల్గా టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిస్క్ ఉంటుంది డిపెండింగ్ అపాన్ ద పేషెంట్ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ట్యూమర్ అండ్ ద ప్రజెంట్ కండిషన్ అండ్ బ్రెయిన్ అనేది ఒక బ్రెయినే కాదండి యూ హ్యావ్ టు సీ అదర్ హార్ట్ కండిషన్స్ కానీ అవి కూడా అన్నీ చూసుకొని ఒక సర్జరీ పర్ఫామ్ చేయాల్సి వస్తుంది సో అట్లాంటప్పుడు డెఫినెట్గా పక్షవాతం ఉంటుంది బెడ్ మీద ఉంటారు అనేది లేదు అండ్ ఎస్ స్ట్రోక్ ఉంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒక స్ట్రోక్ ఒకరికి ఒక ఫ్యామిలీలో వచ్చిందంటే ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ సఫర్ అవుతుంది ఇట్స్ అ వెరీ డెబ్లిటేటింగ్ డిజీజ్ అంటే పక్షవాతం ఒకవైపు కాల్ చేతులు పడిపోయినాయి అంటే పేషెంట్ బెడ్ మీదే ఉండాలి
అండ్ ఇది బ్రెయిన్ అయితే స్పైన్ అంతే ఇప్పుడు స్పైన్లో డిస్క్లు ఉంటాయి సయాటిక అని మోస్ట్ కామన్ అందరికీ తెలుసు కాళ్ళు లాగుతూ ఉంటుంది డిస్క్ బయటకు వచ్చేది అది చేసినా కానీ కాళ్ళ చేతులు పడిపోతాయి సార్ అని చెప్పి వీక్నెస్ వచ్చేదాకా పేషెంట్స్ని అవాయిడ్ చేస్తారు అండ్ అది ఏంటంటే అది ఒక మిస్ను బాగా కామన్ మిత్ అయిపోయింది సొసైటీలో అంటే స్పైన్ని టచ్ చేస్తే చాలా కాంప్లికేటెడ్ కాళ్ళ చేతులు పడిపోతాయి అట్లా ఏం లేదండి ఓన్లీ ఒక ఫైవ్ అండ్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద స్పైన్ డిజార్డర్స్ డజన్ నీడ్ సర్జరీ ఓ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కేసెస్లో ఏదైతే డిజీజెస్ ఉంటాయో కాళ్ళు నొప్పులు రావటం కానీ తిమ్మిలు రావటం కానీ లేకపోతే కాళ్ళు రావటం నైంటీ ఫైవ్ కేసెస్కి సర్జరీ అవసరం లేదు ఓన్లీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ గో టు సర్జరీ అండ్ ఇప్పుడు ఉన్న టెక్నాలజీలో వీ హ్యావ్ సో మెనీ పెయిన్ రిలీఫ్ టెక్నిక్స్ ఆల్సో పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ ఇప్పుడు విపరీతమైన పెయిన్ ఉంది పేషెంట్ ఈజ్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ సర్జరీ ఆర్ వీ కాన్ టేక్ హిమ్ ఫర్ సర్జరీ ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్స్ వీ గివ్ దెమ్ స్పైనల్ బ్లాక్స్ ఎపిటీరియల్ బ్లాక్స్ అని ఇస్తాం నరం ఎక్కడైతే లేకపోతే కొన్ని ఆర్ఎఫ్ అని రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అబ్లేషన్ అని చేస్తాం డిస్క్ ఫ్రీస్కి లేజర్ ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి దేర్ ఇస్ సంథింగ్ అల్ ఓజోన్ వేర్ విత్ ఓజోన్ వి రిమూవ్ ద డిస్క్ సో ఇవన్నీ దే ఆర్ వెరీ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ బట్ పీపుల్ జస్ట్ గెట్ స్కేర్డ్ అన్నెసెసరీ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ ఒక ప్రాబ్లం ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక స్టేజ్ దాటిందంటే వీ కాన్ డూ ఎనీథింగ్ మచ్ బికాస్ ద రేట్ ఆఫ్ రికవరీ అండ్ రేట్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ టు గెట్ బెటర్ స్లోలీ డిక్రీజెస్ మీరు చేతి మీద ఇట్లా ఒత్తుకొని ఒక రెండు నిమిషాలు కూర్చున్నారు అనుకోండి మీకు స్పర్శ తగ్గిపోతుంది కొంత తర్వాత చూడండి మీరు ఒక టూ మినిట్స్ ఇక్కడ పట్టుకోండి ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత పట్టుకుంటే మీకు స్పర్శ తగ్గిపోతుంది సో అది నరం కూడా అంతే మీరు దాని మీద ఒత్తి ఎట్లా పెట్టి 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 సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు గోళీలు వాడుకుంటూ ఉండి దానికి ఒక డెఫినెటివ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోలేదు అంటే ఇప్పుడు ఒక లెవెల్కి అది చచ్చిపడిపోతుంది చచ్చిపడిపోతుంది ఆ టైంలో అయినా సర్జరీనే ట్రీట్మెంట్ కానీ రికవరీ అనేది మీకు ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో ఎట్లయితే అవుట్కమ్స్ ఉంటాయో ఈ స్టేజెస్లో ఉండవు ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ ఇట్స్ లైక్ దట్ అండ్ ఇప్పుడు స్పైన్లో అనేది మయం చేసేది యూజువలీ మినిమలీ ఇన్వేసివ్ అంటే ఇదివరకు ఎట్లా ఉండే అంటే మొత్తం ఓపెన్ చేసి చేసే వాళ్ళు పెద్ద గాయం లాగా ఉండేది పేషెంట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ పేషెంట్ అడిగేది అంటే ఎన్ని కుట్లు పడతాయి సార్ అని అడుగుతారు అంటారు ఎన్ని కుట్లు పడితే ఏమి మీకు డిజీజ్ తగ్గాలి కదా అని సో ఎన్ని కుట్లు పడేది కాదు ఇప్పుడు చేసేదంతా మినిమల్ ఇన్వెసివ్ స్మాల్ స్మాల్ ఇన్సిషన్స్లోనే చేస్తాం ఓకే యూజువల్గా పేషెంట్స్కి తెలియని కూడా తెలియదు స్పైన్ సర్జరీ అయినట్టు కూడా ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ పోతే గాయం కూడా కనపడదు సో ఇట్ ఈస్ దట్ దట్ బెటర్ దీస్ డేస్